Hi everyone, good morning. Task IP in the under the so Naku two members at the shared Jesharu, Ragavendra and Yamlata. Remaining members shared Cheledu, may know the reason. నాకొంచెం <laughs> 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 He had done to me, the Nikosuna. No, Ryan Marshall. No, Ryan Rangas in town. The candidate he had done it was the candidate on the Martin Gane. Manaku, Ivalan, you know, task chase to be stano, but make a print of problem which don't have messages then in a place all just stano. Mere pending bit cover the classwork, you were going to set doubts of Chente, classwork pending bit coma. Nak Mundera messages then you phone on a salo in both in the motto. Hmm. Data change out on the Gani, table of Motum, table or artillery. I then in Jeppe. Main and then Niki put a doubt of Chindo, a put a Jeppe, a put in Nik Sol solution Jeptano. Okay. So table task chase in Taravata next to array methods na array methods gunji discuss the so table task malin in chest on the children. So manaki kada data on the and the kadamaki repeat avals in the kadante only e tr and repeat aval. Tr and repeat aval and tr kad gravel t body leg gravel t body leg gravel and take manam id this quality t body ki manam ID is called T body lo manam data and repeat chayal. Same like nin for loop for loop kakuna for half an is use just thana. So you can make let P equal to okay, empty string. And a P nega the kri yeah then at this ko a chu ye equal to one empty string and mata. Next marki for loop for lo marki let course of courses courses ni manam. Course on the Ikada manaki ye plus equal to backsticks ikada. Ye backsticks low palamaki data and the repeat of all. Ye data and the either repeat of all and e tr and the repeat of all. Tr cut chestana, e tr nini cut paste chestana. Same like either case no manaku. This course like one of the object of Sundari. Course like object of Chamudu. This object is named name Nicker Pringial Kuna. Name Nipringial Nicker Interpolation Dollar Bracket Economarchy Course Dot Name. Same like Marke Adeva Namaki. Image got image name on the Sundi Gautica. Image name on the Gauti. Ikka e place low marke image value and dynamic gravel. Ikramaku IMG. Next to the other content. Content to Gavati, same evalu matam likra, ikad data, Ravagati dot content. And Ikramaku only e area matra galagati dot fee. Another thing, Ikra, hours galagati, hours such as number loan the gotti, H. Hours and the string alagi on Dali, same Ikramaku. Duration series. That's it. Now see this output. Right click and open the live server. Marki, which in a data which is Marku, you can bind chair and Marku. So you can chair and Marku. Document dot query selector asana. That query selector is hash course. Hash course. And here, there is ID. Here, there is ID. This is course ID. Here, dot. Inner HTML equal to 
ఇక్కడ ఏ అనమాట ఏ వాల్యూ ఇది యాంగ్లర్ రియాక్ట్ జావా పైథాన్ నోడ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫోటోషాప్ ఇలా వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఈ కేసెస్లో మనకి సీరియల్ నెంబర్ని జనరేట్ చేయాలి మనం సీరియల్ నెంబర్ని జనరేట్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ జనరల్గా మనకి చాలా వేస్లో చేయొచ్చు ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే లెట్ ఎస్ఎన్ఓ అనేది ఒక ఎంటి అంటే జీరో తీసుకుంటున్నాం ఫస్ట్ది జీరో తీసుకుంటున్నాం ఎస్ఎన్ఓ ఇది లూపింగ్ లెక్కి వెళ్ళినప్పుడు లూపింగ్ లెక్ చేసినప్పుడు ఎస్ఎన్ఓ ప్లస్ ప్లస్ చేస్తున్నా ఈ ఎస్ఎన్ఓ వాల్యూని ఇక్కడ బైండ్ చేస్తున్నా డాలర్ బ్రాకెట్స్ ఎస్ఎన్ఓ సరే సిది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఇలా వచ్చింది అదే కనుక ఇక్కడ ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసి ఉంటే ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసి ఉంటే మనకు లెట్ ఐ ఈక్వల్ టు జీరో అంటాం అంటే ఇండెక్స్ నెంబర్ అనమాట ఐ ఈక్వల్ టు జీరో అంటాం ఆ ఐ ఈక్వల్ టు జీరోని ఇక్కడ మనం ఐ ప్లస్ వన్గా రాస్తాం అంటే ఎప్పుడు ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసినప్పుడు అంటే ఐ ప్లస్ వన్ నాట్ జీరో ఐ ప్లస్ వన్ ఇలా చేస్తాం ఇప్పుడు మనం రాసింది ఎస్ఎన్ఓని ఇలా రాసాం కాబట్టి ఎస్ఎన్ఓ ఈ ఎస్ఎన్ఓ ఏం చేస్తూ ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా జీరో ఉంది ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు మనకి వన్ అవుతుంది ఆ వన్ వాల్యూ ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎస్ఎన్ఓ అంటే ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఎస్ఎన్ఓ ఈక్వల్ టు ఎస్ఎన్ఓ ప్లస్ వన్ అనమాట ఒక వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ లూపింగ్ జరిగే కొద్దీ ఒక వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ వాల్యూనే మనం ఇక్కడ ప్రింట్ చేసాం క్లియర్ ఏం డౌట్ ఉందా సో ఇక్కడ మీకు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఇక్కడ ఇమేజ్ దగ్గర మనకి ఎలాగ రాయాలి ఫస్ట్ స్ట్రాటిక్గా రాసుకుంటే రిమైనింగ్ అంతా ఈజీగా రాయచ్చు డైనమిక్గా ఫస్ట్ స్ట్రాటిక్ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రాటిక్ నీట్గా చేసుకుంటే తర్వాత డైనమిక్ చాలా నీట్గా చేయొచ్చు క్లియర్ ఏం డౌట్ ఉందా అప్ టు నో ఓకే సో నెక్స్ట్ మనకి ఫర్ ఆఫ్ ఫరీన్ ఫరీన్ కావాలంటే మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి సో మనకైతే అవసరం లేదు అసలు ఫరీన్ అనేది ఎవరు యూజ్ చేయరు అసలు అవసరం లేదు ఆప్షనల్ వదిలేయండి ఓకే మీరు ఇక్కడ వరకు పర్ఫెక్ట్ ఉన్నారంటే మళ్ళీ మిగతా ఎక్స్ట్రా నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి అంతేగాని ఊరికే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు నెక్స్ట్ ఇవాళ మనకి మొత్తం అంతా మనకి సో ఇక్కడ క్లాసిక్స్ అండ్ అన్న మల్టిపుల్ ఫంక్షన్స్ రాయకుండా ఒకటే ఫంక్షన్ రాసేటట్టు చెప్తాను కదా ఏది మామూలు మామూలు ఎక్కువ ఫంక్షన్స్ రాస్తాం కదా అన్న ఏదన్నా అవును చెప్పాను కదా లాస్ట్ క్లాస్ లో లాస్ట్ క్లాస్ ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఎగ్జాంపుల్స్ నువ్వు లాస్ట్ క్లాస్ లేవా ఇదిరా లాస్ట్ క్లాస్ నువ్వు వినలేదా అంటే సెవెంత్ క్లాస్ వినలేదా నువ్వు లేదా ఓకే ఓకే సెవెంత్ క్లాస్ లో నేను చెప్పేసాను ఆల్్రెడీ ఓకే అమ్మ సెవెంత్ క్లాస్ లో ఆల్్రెడీ ఇక్కడ జరిగింది ఫంక్షన్స్ అన్ని రిపీటెడ్ గా ఉండేది మనకు ఇక్కడ నుంచి ఫంక్షన్ విత్ ద వేరియబుల్స్ మనకి రిసీవ్ చేసుకొని వాటితో ప్రింట్ చేస్తూ ఉంటాం ఒకసారి క్లాస్ సెవెన్ విను నీకు ఐడియా వస్తుంది ఓకే క్లాస్ సెవెన్ క్లాస్ ఎయిట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనకి క్లాస్ నైన్ అనమాట క్లాస్ నైన్ రీసెర్చ్ మనకి సో క్లాస్ నైన్ సో ఇక్కడ మనకి చేంజ్ అయితే అవుతుంది మనకి సో కొద్దిగా టుమారో అయితే మిస్ అవ్వద్దని టుమారో వచ్చేసి ఇవన్నీ మనకి ఫినిష్ చేసుకుందాం మనకి టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ సో ఇవి కొద్దిగా వ్యారీ అవుతాయండి సో మనకి ఇవాళ క్లాస్ నైన్ అనమాట అరే మెథడ్స్ అరే షార్టింగ్ అరే ఇట్రేషన్ సో ఫస్ట్ మెథడ్స్ గురించి మనకి ఏమేమి ఉన్నాయని ఒకసారి చూద్దాం జేఎస్ క్లాస్ నైన్ సో చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మీరు ఏదైనా సరే గవర్నమెంట్ అండి మీరు ఏదైనా ఒక క్యాలిక్యులేషన్ లాంటి వెబ్సైట్ ఏదైనా సరే చూసారు అనుకుంటే కంపల్సరీ మనకు ఈ అరే మెథడ్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనకి 
ఓకే సో ఏదైనా సరే ఇన్డెప్త్ ప్రాజెక్ట్ లెక్క వెళ్తున్నాము అంటే అరే మెథడ్స్ అనేది మీకు కంపల్సరీ మీకు రావాలి ఓకే అరే మెథడ్స్ చాలా ఉన్నాయి అవి వన్ బై వన్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ అరే మెథడ్స్ డాట్ హెచ్డిఎంఎల్ ఇవన్నీ క్లోజ్ చేస్తున్నాం ఇది ఒక వాల్యూ తీసుకున్నాం ఇవన్నీ తీయద్దాం మనం అరే మెథడ్స్ స్క్రిప్ట్ సో ఈ కేసులో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక కోర్స్ తీసుకుంటున్నా లెట్ కోర్స్ ఈక్వల్ టు ఒక అరే తీసుకుంటున్నాం అరేలో మనకి హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జాబా స్క్రిప్ట్ అని రాస్తున్నా హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జాబా స్క్రిప్ట్ అనేసి మన దగ్గర ఏదో ఒక కోర్స్ ఉందనమాట ఇప్పుడు ఈ కోర్స్ లేకి ఈ కోర్స్ లేకి ఇంకొక స్కిల్ని నేను యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఈ కోర్స్ అనేది జనరల్గా మనకి ఏంటంటే ఎన్ని అయితే వాల్యూస్ ఉన్నాయో అన్ని వాల్యూస్ మాత్రం మనకు ప్రింట్ అవుతాయి సో కన్సోల్లో తీసుకున్నా ఎక్కడ తీసుకున్నా సరే మనకి కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ కోర్స్ కోర్స్ అని రాయంగానే ఆ కోర్స్లో ఉండే వాల్యూస్ అన్నీ మనకు కన్సోల్లోకి వచ్చేస్తాయి మనకు అరే లిస్ట్ సో మనకి రిఫ్రెష్ చేద్దాం ఓకే అరే లిస్ట్లో మనకి ఈ వాల్యూస్ అన్నీ వచ్చేసాయి మనకి సో మెయిన్ డాట్ సో ఇక్కడ ఏమైనా ఉందా సిఎస్ఎస్ ఓకే ఇది లేదు కాబట్టి మనకి ఎర్ర వస్తుంది అవసరం లేదండి ఇది అండ్ అదే విధంగా ఫాంట్ అవసరం కూడా అవసరం లేదు తీసేద్దాం జనోసిస్ హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎ జాబ్ కూడా వచ్చింది సేమ్ ఇదే అరే అని ఇక్కడ ఉండే అరే అని ఇక్కడ నేను ఒక హెచ్ టూ లెక్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా హెచ్ టూ లెక్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి దట్ ఐడి ఈస్ ఏదైనా సరే హెచ్ టూ అనే ఐడి తీసుకున్నాం ఇక్కడ మనకు ఐడి లేదు కదా ఐడి ఈక్వల్ టు హెచ్ టూ అని పెట్టుకుంటాను ఐడి హెచ్ టూ ఐడి పెట్టుకున్నాం సో మనకి డాట్ ఇన్నర్ హెచ్ టీఎల్ ఈక్వల్ టు కోర్స్ డైరెక్ట్గా మన అరే అనేది డైరెక్ట్గా హెచ్టీఎంలో ప్రింట్ అయిపోద్ది అరే అనేది డైరెక్ట్గా హెచ్టీఎంలో ప్రింట్ అవుతుంది బట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వదు అది ఎందుకోసం నేను చెప్తాను ఓకే వన్ మినిట్ అండి వన్ మినిట్ ప్లీజ్ సారీ అండి సో అరే వాల్యూస్ని డైరెక్ట్గా మనకు హెచ్టీఎంలో మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట బట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అంటే let c equal to one object object is going to know name angular phi 15 so ila undi ante object manam direct ga print cheyalem anamata in case mana print cheyadaniki try chesthe manaku em aitadu ante c anesi rastunna c anedi ikkada print chestunde manaku ఆబ్జెక్ట్ అనేసి వస్తుంది ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అని వస్తుంది సో ఎప్పుడైనా సరే అరే వాల్యూని డైరెక్ట్గా ప్రింట్ చేయొచ్చు కానీ ఆబ్జెక్ట్ని డైరెక్ట్గా మనం ఫ్రంట్ ఎండ్లో ప్రింట్ చేయలేమన్నమాట మనకి ఓకే క్లియర్ దిస్ సో ఈ రెండు కామెంట్ పెట్టేస్తున్నాను సో ఇప్పటి వరకు నేను చేసేటే నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ కన్జోల్లో ప్రింట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు మనకి మన దగ్గర ఒక లిస్ట్ ఉంది హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జాబ్ స్క్రిప్ట్ అనేది ఒక లిస్ట్ ఉంది ఈ లిస్ట్ లేకి ఇంకొక కోర్స్ని నేను యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నా ఆ కోర్స్ని యాడ్ చేయాలంటే మెయిన్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అంటే ఇంకొక స్కిల్ని మనం యాడ్ చేసేది స్టార్టింగ్లో యాడ్ చేయాలన్నా ఎండింగ్లో యాడ్ చేయాలన్నా మిడిల్లో యాడ్ చేయాలన్నా మిడిల్లో ఎక్కడైనా సరే మనకు కావాల్సిన యాడ్ చేయాలన్నా అనేసి ఫస్ట్ యాడింగ్ గురించి చూద్దాం ఫస్ట్ యాడింగ్ గురించి చూద్దాం సో ఫస్ట్ యాడ్ అనమాట యాడ్ చేయాలంటే మనకు కోర్స్ డాట్ పుష్ మెథడ్ అనేసి ఉంటుంది 
పుష్ మెథడ్లో నేను బూస్ట్రాప్ అనేసి యాడ్ చేస్తున్నా బూస్ట్రాప్ పుష్ అనే మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే కోర్స్ డాట్ పుష్ కాబట్టి ఈ కోర్స్ లోపలికి మనకి పుష్ చేస్తాం ఇక్కడ మనకి పుష్ మెథడ్ అనేది ఏంటంటే ఎండింగ్లో యాడ్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఎండింగ్లో మనకి యాడ్ చేస్తాం అన్నమాట కన్జోల్లో చెక్ చేద్దాం రైట్ క్లిక్ అండ్ ఇన్స్పెక్ట్ కన్జోల్ మసీస్ అరేలో ఫోర్ వ్యాల్యూస్ వచ్చాయి లాస్ట్ వ్యాల్యూలో మనకి బూస్ట్ ఆప్ వచ్చింది ఓకే ఇది పుష్ గురించి ఇది కూడా కామెంట్లో పెట్టేస్తున్నా నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్లో కావాలనుకుంటున్నా స్టార్టింగ్లో యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాం దాన్ని మనకి అన్షిఫ్ట్ అనమాట అన్షిఫ్ట్ అన్షిఫ్ట్ అంటే ఏంటంటే స్టార్టింగ్ లేక యాడ్ చేస్తుంది ఓకే సిరీస్ బూస్ట్ ఆప్ అనేది స్టార్టింగ్ లేక వచ్చింది బట్ మనకి సిరీస్ అన్షిఫ్ట్ పుష్ ఈ రెండు ఏంటంటే అన్షిఫ్ట్ అనేది స్టార్టింగ్లో యాడ్ చేస్తుంది ఏదైనా సరే స్కిల్ని కానీ వాల్యూని కానీ పుష్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎండింగ్లో యాడ్ చేస్తుంది క్లియర్ దిస్ పుష్ అన్షిఫ్ట్ ఏదైనా సరే వాల్యూని స్టార్టింగ్లో యాడ్ చేయాలంటే అన్షిఫ్ట్ యూజ్ చేస్తాం పుష్ మెథడ్ అనేది ఎండింగ్లో యాడ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నాకు మిడిల్లో ఎక్కడైనా కావాలనుకుంటున్నా అంటే ఇక్కడ మనకి స్టార్టింగ్లో ఎండింగ్లో కాదు మిడిల్లో కావాలనుకుంటున్నా మిడిల్లో కావాలనుకుంటే కోర్స్ డాట్ స్ప్లైస్ స్ప్లైస్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం ఈ స్ప్లైస్లో మనకి ఏంటంటే ఎక్కడ ఏ ప్లేస్లో మనం యాడ్ చేయాలి ఏ ప్లేస్లో మనం యాడ్ చేయాలి చూడండి స్ప్లైస్ స్టాట్ డెలిట్ కౌంట్ అండ్ వాల్యూ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే స్ప్లైస్ మెథడ్ ఏ పొజిషన్లో యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఇక్కడ మనకి ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఉంటాయి జీరో వన్ టూ ఇప్పుడు టూ అనే పొజిషన్లో నేను యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నా కామా సెకండ్ వాల్యూ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ని రిమూవ్ చేయాలి దాని మీనింగ్ ఇక్కడ ఉండే ప్లేస్లో ఎన్ని వాల్యూస్ని రిమూవ్ చేయాలి సెకండ్ అనే పొజిషన్లో మనకి ఎన్ని వాల్యూస్ రిమూవ్ చేయాలంటే జీరో వాల్యూస్ అండ్ ఏ వాల్యూని యాడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనం రాయాలి అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే సెకండ్ అనే ఇండెక్స్ నెంబర్ దగ్గర బూస్ట్రాప్ యాడ్ అవుతుంది జీరో వాల్యూస్ రిమూవ్ చేస్తుంది అసలు ఈ వాల్యూస్ని రిమూవ్ చేయదు నీస్ జాస్ట్ రిమూవ్ ముందు బూస్ట్రాప్ సో చాలా ఇంపార్టెంట్ పుష్ మెథడ్ ఎండింగ్ యాడ్ చేయడానికి అన్షిప్ మెథడ్ స్టార్టింగ్ యాడ్ చేయడానికి స్ప్లైస్ మెథడ్ ఎక్కడైనా యాడ్ చేసుకోవడానికి మొన చాయిస్ ఇప్పుడు స్ప్లైస్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకుని స్టార్టింగ్ లైన్ యాడ్ చేయొచ్చు స్ప్లైస్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకుని ఎండింగ్ లైన్ యాడ్ చేయొచ్చు కాలం చూడండి ఇప్పుడు స్ప్లైస్ మెథడ్ యూజ్ చేసి మళ్ళీ నేను ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే జీరో అనే ఇండెక్స్ నెంబర్ దగ్గర నేను యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఫస్ట్ వాల్యూ వేర్ వి ఇంక్లూడ్ వేర్ వి యాడ్ సెకండ్ వాల్యూ హౌ మెనీ వాల్యూస్ వి రిమూవ్డ్ how many values we removed and see and which value we will update or we will add let's see this now boost up and starting ladder in jordan next ending la add cheyal anukunte ending la add cheyal ante ending la index number manaku teliyala kada ending la index number manaku teliyala ante course dot length minus 1 course dot length minus 1 1 2 3 so 3 ane index number degara ante 3 minus 2 2 అనేసి వస్తుంది సో మనకి లాస్ట్ వాల్యూ దగ్గర యాడ్ చేయాలంటే నా సిది చూడండి లాస్ట్ వాల్యూ దగ్గర లేదు లాస్ట్ చివరి పొజిషన్లో మనకి యాడ్ చేయాలనుకోండి ఇక్కడ మైనస్ వన్ అనేది యాడ్ చేసే అవసరం లేదు బూస్ట్ అప్ అనేది లాస్ట్ యాడ్ అయ్యింది ఓకే క్లియర్ ఇది లాస్ట్లో జాస్ క్రిప్ తర్వాత యాడ్ చేయాలనుకుంటే కోర్స్ డాట్ లెంత్ కామా జీరో అండ్ బూస్ట్ అప్ ఇలా రాసుకుంటే లాస్ట్లో ఎండింగ్లో యాడ్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనకి ఓకే నెక్స్ట్ స్ప్లైస్ గురించి కామెంట్లు పెట్టేస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు యాడ్ చేయడం అయిపోయింది ఏ పొజిషన్లో కావాలంటే ఆ పొజిషన్లో మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు నవ్ నవ్ మనకి రిమూవ్ చేయాలి వాల్యూస్ని రిమూవ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మెథడ్ పాప్ మెథడ్ కోర్స్ డాట్ పాప్ కోర్స్ డాట్ పాప్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎండింగ్ వాల్యూని రిమూవ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎండింగ్ వాల్యూ రిమూవ్ చేస్తే మనకి ఏముంటాయి హెచ్డిఎల్ సిఎస్ఎస్ మాత్రమే ఉంటుంది నా సీస్ హెచ్డిఎల్ సిఎస్ఎస్ మాత్రమే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ రిమూవ్ అయిన వాల్యూని మనకి క్యాచ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఏదో ఒక వేరుబుల్లో పెట్టేసుకోవచ్చు లెట్ రిమూవ్డ్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 
ఇప్పుడు ఆ రిమోట్ వాల్యూ ఏంటి అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలంటే కన్సోల్లో చెక్ చేయొచ్చు జావా స్క్రిప్ట్ ఓకే రిమోట్ వాల్యూ ఇదేంటంటే మనకు ఎండింగ్ వాల్యూ రిమూవ్ చేయడానికి అదేవిధంగా స్టార్టింగ్ వాల్యూని రిమూవ్ చేయాలి అంటే షిఫ్ట్ అనమాట షిఫ్ట్ అనే మెథడ్ ఏం చేస్తా అంటే స్టార్టింగ్ వాల్యూని రిమూవ్ చేస్తుంది నా సీజ్ స్టార్టింగ్ వాల్యూని రిమూవ్ చేసింది ఆ హెచ్టిఎంఎల్ అనమాట మన రిమూవ్డ్ వాల్యూ హెచ్టిఎంఎల్ నా సీజ్ సిఎస్ఎస్ జాబ్ స్క్రిప్ట్ అనమాట ఓకే క్లియర్ దిస్ నెక్స్ట్ ఎక్కడైనా మిడిల్లో ఉండే వాల్యూనే రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నా మిడిల్లో ఎక్కడైనా వస్తే వాల్యూని సిఎస్ఎస్ని రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నా సిఎస్ఎస్ అనేది ఇండెక్స్ నెంబర్ ఎంత అనేది మీకు తెలియాలి సిఎస్ఎస్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఎంత చెప్తారా సిఎస్ఎస్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఎంత వన్ కాబట్టి మనకు ఇక్కడ మనం స్టార్టింగ్ వాల్యూ స్ప్లైస్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం కోర్స్ డాట్ స్ప్లైస్ వన్ అనేది ఇక్కడ రాస్తాం వన్ అనే ఇండెక్స్ నెంబర్ దగ్గర ఎన్ని వాల్యూస్ ని రిమూవ్ చేయాలి వన్ వన్ కమ వన్ అంటే వన్ అనే ఇండెక్స్ నెంబర్ దగ్గర వన్ వాల్యూ మాత్రమే రిమూవ్ చేయాలి ఇన్ కేసు టూ పెట్టామనుకోండి ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి రెండు వాల్యూస్ రిమూవ్ అయిపోతాయి టూ పెడితే ఇక్కడ నుంచి రెండు వాల్యూస్ రిమూవ్ అయిపోతాయి ఇక్కడ వన్ కమ వన్ అని పెడితే వన్ వాల్యూ మాత్రం రిమూవ్ అవుతుంది సెకండ్ వాల్యూ రిమూవ్డ్ వాల్యూ అంతే రిమూవ్ వాల్యూ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్ సో ఇక్కడ మనకి ఈ రిమూవ్డ్ వాల్యూ కూడా మనం రాసుకుందాం సిఎస్ఎస్ రిమూవ్ అయిపోయింది ఇన్ కేసు నేను ఇక్కడ టూ అనేసి అంటున్నా టూ అంటే వరకు రెండు వేలు రిమూవ్ అయిపోతాయి నా సిఎస్ఎస్ జాబ్ స్క్రిప్ట్ ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ రిమూవ్ చేసాం ఓకే ఇక్కడ వన్ వేలు రిమూవ్ చేసాం రిమూవ్ చేసిన తర్వాత చూడండి హెచ్టిఎంఎల్ జాబ్ స్క్రిప్ట్ అనేసి ఉంది ఇప్పుడు రిమూవ్ చేసిన వాల్యూ ప్లేస్ లో మీరు ఏదైనా సరే స్కిల్ యాడ్ చేయాలనుకుంటే స్కిల్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు దట్ ఇస్ ద లాస్ట్ వాల్యూ రిమూవ్ చేసిన ప్లేస్ లో మనకి ఏదైనా సరే వాల్యూని యాడ్ చేయాలనుకుంటే లాస్ట్ వాల్యూని యాడ్ చేయొచ్చు ఓకే యాడ్ చేస్తే వాల్యూ అప్డేట్ అవుతుంది యాడ్ చేయకపోతే వాల్యూ రాకుండా ఎంటీ ఎంటీ వాల్యూ ఉంటుంది ఇక్కడ క్లియరా ఏం డౌట్ ఉంది ఇక్కడ ఇవి ఒక ఉన్న అరేలకి ఏదైనా కొత్త వాల్యూ యాడ్ చేయాలంటే ఉన్న వాల్యూస్ ని రిమూవ్ చేయాలంటే ఏదన్నా మిడిల్లో ఉన్న వాల్యూస్ ని రిమూవ్ చేయాలంటే దిస్ ఆర్ ద మెథడ్స్ యాడ్ రిమూవ్ అనమాట నెక్స్ట్ కోర్స్ డాట్ సారీ నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే మనకి సో డాక్యుమెంట్ అడ్ కట్ అయినటువంటి బయట ఉంది కదా దీంట్లో నేను మెథడ్స్ చేసి చూపిస్తాను నేను ఈ వాల్యూస్ లో మనకి కోర్స్ డాట్ టూ స్ట్రింగ్ అనే మెథడ్ ఒకటి ఉంది టూ స్ట్రింగ్ టూ స్ట్రింగ్ అయినా లేదనుకుంటే కోర్స్ అయినా రెండు సేమ్ గానే ఉంటాయి ఈక్వల్ టు కోర్స్ అని పెట్టాము అంటే ఇదంతా మొత్తం ఒక స్ట్రింగ్ లాగే ఉండేట్టు మనకి సిరీస్ ఒక స్ట్రింగ్ లాగే ఇంత ముందు మనకి ఎలా అయిందో అలాగే ఉండేట్టు అనమాట ఇది క్లియర్ దిస్ అండ్ అదే విధంగా మనకి టూ జాయిన్ అనేసి ఒకటి ఉంది మెథడ్ ఇప్పుడు ఈ జాయిన్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే వీడి మిడిల్ లో ఏం యాడ్ చేయాలనేసి హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జాబ్ స్క్రిప్ట్ మిడిల్ లోకి ఏం యాడ్ చేయాలనేసి దాని మీనింగ్ అనమాట స్టార్ అంటున్నాం హెచ్టిఎంఎల్ స్టార్ సిఎస్ఎస్ స్టార్ జాబ్ స్క్రిప్ట్ ఇలా స్టార్ ని యాడ్ చేస్తాం అన్న హెచ్టిఎంఎల్ స్టార్ సిఎస్ఎస్ స్టార్ జాబ్ స్క్రిప్ట్ ఇలా ఓకే జాయిన్ అనమాట మనకి ఓకే నెక్స్ట్ ఒకసారి చూద్దాం ఇంకా ఏమైనా మెథడ్స్ ఉన్నాయంటే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం జావా స్క్రిప్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ అరే మెథడ్స్ అరే మెథడ్స్ అరే మెథడ్స్లో మనకి లెంత్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం అరే డాట్ అంటే ఏదైనా సరే వేరుబుల్ డాట్ లెంత్ అంటే మనకి టూ స్ట్రింగ్ అండ్ జాయిన్ పాపు పుష్ షిఫ్ట్ అండ్ షిఫ్ట్ వన్ మినిట్ అండి షిఫ్ట్ అండ్ షిఫ్ట్ సో వన్ మినిట్ ప్లీజ్
సో అరేలో నేను చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏమి మాత్రమే చెప్తున్నా రిమైనింగ్ కావాలంటే మీరు చూడండి అట్ అనేసి ఒకసారి మీరు చూడండి అంటే కొత్తగా వచ్చిన ఫీచర్స్ అనమాట అవన్నీ ఒకసారి అయితే చూడండి మీరు కాపీ రేట్ అనేది మీరు చూడండి కాపీ వితిన్ అనేసి చూడండి అండ్ ఫ్లాట్ అనేసి చూడండి స్ప్లైస్ అయిపోయింది టూ స్ప్లైస్డ్ ఒకసారి చూడండి టూ స్ప్లైస్డ్ అనేసి ఒకసారి చూడండి స్లైస్ అనేసి నేను చెప్తాను నెక్స్ట్ సర్చ్ మెథడ్స్ సార్టింగ్ మెథడ్స్ ఇట్రేషన్ మెథడ్స్ ఇవి నేను చెప్తాను ఇప్పుడు ఓకే సో కంకాడినేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు కంకాడినేషన్ డిలీట్ అనే మెథడ్ చూడండి డిలీట్ అనేది అసలు అవసరం లేదనమాట ఇక్కడ డిలీట్ అనేది యూజ్ చేయకూడదు అనేసి అక్కడ ఉంటుంది ఒకసారి డిలీట్ అనే మెథడ్ కూడా మీరు ఒకసారి వెరిఫై చేయండి అది ఇప్పుడు వరకు చెప్పిండేదే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మెథడ్స్ ఇవి ఓకే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ కంక్యాట్ అని అనమాట కంక్యాట్ సో కంక్యాటినేషన్ అంటే ఏంటి సపోజ్ నేను ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ ఇవన్నీ కామెంట్ పెట్టేస్తున్నా సో కంక్యాట్ అనమాట సో మన దగ్గర ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే కోర్స్ వన్ అని తీసుకుంటున్నా కోర్స్ వన్ లేదనుకోండి మనకి ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇది యుఐ డిజైన్ అంటున్నా యుఐ డిజైన్ అండ్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇంకొక వేరుబుల్ తీసుకుంటున్నా లెట్ యుఐ డెవలప్మెంట్ ఈక్వల్ టు లేదనుకోండి మనకు డెవలప్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ యాంగ్యులర్ కామా టైప్ స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నా ఇప్పుడు మనకి ఈ రెండు స్కిల్స్ వస్తేనే ఈ రెండు స్కిల్స్ వస్తేనే ఇవాడి ద యువై డెవలపర్ అనమాట ఈ రెండు స్కిల్స్ వస్తేనే ఇవాడి ద యువై డెవలపర్ డిజైనర్ అండ్ డెవలపర్ డిజైన్ డెవలప్ అని పెట్టాను ఇప్పుడు మనకి ఒక న్యూ వేరబుల్ నేను తీసుకుంటున్నా న్యూ వేరబుల్ లెట్ యుఐ ఈక్వల్ టు లెట్ యువై ఈక్వల్ టు డిజైన్ డాట్ కంక్యాట్ కంక్యాట్ ఆ కంక్యాట్ లోపలికి డెవలప్ అనేసి యాడ్ చేస్తున్నా అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే డిజైన్ డిజైన్ అనే అరే లేకి ఇక్కడ ఉన్న డెవలప్ అనే అరే మొత్తం అన్ని మిక్సింగ్ అవుతుంది ఆ మిక్సింగ్ అయ్యేసి ఒక యువై అనే వేరుబుల్ లేక వస్తుంది కంక్యాట్ అంటాం దాన్ని దాన్ని మనకి కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ యుఐ యుఐ అనమాట మనకి ఓకే నవ్ యుఐ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం నసీస్ అరేలో ఫైవ్ వ్యాల్యూస్ వచ్చాయి నసీస్ హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ జాబ్ స్క్రిప్ట్ యాంగ్లర్ టైప్ స్క్రిప్ట్ అనమాట ఇదే కంకాడినేషన్ మనకు కొత్తగా ఉంది దట్ ఈస్ ద స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్ అంటాం స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్ అది ఎలా రాస్తా అంటే యుఐ వన్ అని పెట్టుకుంటున్నా ఈక్వల్ టు ఒక అరే తీసుకుంటాను ఇది మొత్తం అంతా ఒక అరే కాబట్టి ఈ అరే లేకి ఇక్కడ ఉన్న డిజైన్ ఇక్కడ ఉన్న డెవలప్మెంట్ రెండు యాడ్ చేయాలి అది ఎలా యాడ్ చేయాలంటే డాట్ 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 డిజైన్ కామా డాట్ 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 డెవలప్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కంకాడినేషన్ ఇది లేటెస్ట్గా యూజ్ చేసే కంకాడినేషన్ దీన్ని ఏమంటే స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్ అంటాం త్రీ డాట్స్ అనేసి యూజ్ చేసినప్పుడు స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తాం స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్ అనేసి అంటాం ఈ స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్ గురించి యాంగ్లర్లో నీట్గా నేర్చుకోవచ్చు యాంగ్లర్లో నీట్గా నేర్చుకోవచ్చు అనమాట మనం దిస్ ద స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్ అంటాం దాన్ని ఆ స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్ ఇలా త్రీ డాట్స్ అండ్ వేరుబుల్ నేమ్ ఈ త్రీ డాట్స్ వేరుబుల్ నేమ్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ మొత్తం ఈ పొజిషన్ లోకి వచ్చేస్తాయి మళ్ళీ అదేవిధంగా త్రీ డాట్ డెవలప్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ మొత్తం ఈ పొజిషన్ లోకి వచ్చేస్తాయి మనకి అప్పుడు మనకి యువై అనమాట మనకి ఓకే యువై వన్ అని పెడతాం ఇక్కడ యువై వన్ నా సిరీస్ ఇలా ఓకే క్లియరా ఎంత అవుట్ ఉందా మనకి ఓకే సో ఇవి మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్స్ అనమాట ఇంకా ఏమైనా మెథడ్స్ ఉన్నాయంటే ఒకసారి అయితే వెరిఫై చేయండి ఇక్కడ ఉండే మెథడ్స్ వెరిఫై చేయండి ఇక్కడ ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ సర్చ్ అనేది మనకు టుమారో చూద్దాం సర్చ్ గురించి టుమారో చూద్దాం దానికంటే ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ మెథడ్స్ అనమాట సర్చ్ ఇట్రేషన్ గురించి టుమారో డిస్కస్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే ఈ రెండు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు ఇట్రేషన్ అండ్ సర్చ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ మెథడ్ గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం అరే షార్ట్ అనమాట సో దీంట్లో చాలా డిఫరెంట్ వాల్యూస్ కూడా వచ్చాయి మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్ చూడాల్సింది అరే షార్ట్ అరే రివర్స్ రివర్స్ అరే టూ షార్టెడ్ అనేసి ఒకటి వచ్చింది కొత్తది అనమాట ఇది టూ షార్టెడ్ టూ రివర్స్డ్ ఇవి రెండు కొత్తవి అనమాట కొత్త స్కిల్ అనమాట 
మనకు మెయిన్ ఈ రెండే ఇప్పుడు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఈ రెండింటి గురించి తర్వాత మనకు వెరిఫై చేయండి ఓకే ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని మనం ఎలా చేస్తాం ఏంటి అనేసి నేను చెప్తాను ఓకే సో ఫస్ట్ సార్ట్ మెథడ్ సార్టింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్టింగ్ అనేది మీరు ఏదైనా సరే ఎస్టర్డే మనం చూసాం ఫిల్టర్ మెథడ్ ఫిల్టర్ మెథడ్లో మనకి సార్ట్ మెథడ్ అనేది మనకి ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు సో అరే సార్టింగ్ అంట మీద అరే సార్ట్ డాట్ హెచ్డిఎం అరే సార్ ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఒక అరే తీసుకుంటాను లెట్ కోర్సెస్ కోర్సెస్ ఈక్వల్ టు ఒక అరేలో యువ్ఐ డిజైన్ యాంగ్యులర్ రియాక్ట్ Java, Python, Node. ఇలా తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని మనకి షార్టింగ్ అనేది ఏంటంటే ఆల్ఫాబిట్స్ ఆర్డర్లోకి రావడం ఆల్ఫాబిట్స్ ఆర్డర్లోకి సో ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తానంటే లెట్ ఏఎల్పి ఈక్వల్ టు ఒక ఆల్ఫా అనేసి ఏఎల్పి అనేసి షార్ట్కట్ తీసుకున్నా ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సి తీసుకుంటున్నా అండ్ అదేవిధంగా బి తీసుకుంటున్నా అండ్ ఏ తీసుకుంటున్నా డి ఎఫ్ ఈ సో ఇదేంటంటే జనరల్గా ఏబిసిడి అనేసి ఎలా పడితే అలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనకి ఆల్ఫాబిట్స్ ఆర్డర్ లెక్క కావాలి ఫస్ట్ ఏ మల్ తర్వాత బి మల్ తర్వాత సి మల్ తర్వాత డి మల ఈఎఫ్ ఇలా కావాలి అలా కావాలన్నప్పుడు మనకి సార్ట్ మెథడ్ అనేసి యూజ్ చేస్తాం అది ఎలా అంటే ఏఎల్పి డాట్ ఏఎల్పిని మనం షార్టింగ్ చేద్దాం కాబట్టి ఏఎల్పి డాట్ సార్ట్ మెథడ్ అంటాం సార్ట్ మెథడ్ అండ్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ ఏఎల్పి అంటారు సో ఇక్కడ నేను ముందు నేను ఏం చేస్తానంటే దీనికంటే ముందు మన షార్ట్ మెథడ్ చేసేదానికంటే ముందు ఏఎల్పి అని పెడుతున్నా షార్ట్ మెథడ్ చేసేదానికంటే ముందు ఏఎల్పి అని పెడుతున్నా నెక్స్ట్ షార్టింగ్ చేస్తున్నా నెక్స్ట్ తర్వాత ఈ వాళ్ళు పెడుతున్నా ఆ సిరీస్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు రిఫ్రెష్ ఆ సిరీస్ సిబిఏడిఎఫ్ ఈ ఎలా ఎలా ఉండే అరే అలా వస్తుంది ఇక్కడ ఈ పొజిషన్లో మనకి ఎలా ఉండే అరే అలా వస్తుంది దీని తర్వాత నేనేం చేస్తున్నా అంటే షార్టింగ్ చేస్తున్నా షార్టింగ్ అంటే మనకు ఆల్ఫాబిట్స్ ఆర్డర్ లెక్కి కన్వర్ట్ అయిపోద్ది నాది ఏబిసిడిఈఎఫ్ ఆల్ఫాబిట్స్ ఆర్డర్ లెక్ వచ్చింది సేమ్ అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ ఉన్న కోర్సెస్లో ఉండే వాల్యూస్ కూడా మనకి ఆల్ఫాబిట్స్ ఆర్డర్ లెక్ కావాలనుకుంటే కోర్స్ డాట్ షార్ట్ మెథడ్ షార్ట్ మెథడ్ ఈ షార్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ ఉన్న కోర్సెస్లో ఉండే డేటా మొత్తాన్ని షార్టింగ్లో కన్వర్ట్ చేసి షార్టింగ్లో కన్వర్ట్ చేసి కట్ చేస్తుంది యాంగ్యులర్ ఏ అనేది ఫస్ట్ నెక్స్ట్ తర్వాత జే మళ్ళీ తర్వాత ఎన్ మళ్ళీ తర్వాత పి మళ్ళీ తర్వాత ఆర్ మళ్ళీ తర్వాత యు ఓకే అర్థమైందా ఓకే సేమ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఏబిసిడిఈఎఫ్ అనేసి వచ్చింది ఇప్పుడు నాకు ఎఫ్ ఈ డిసిబి ఏ అలా రివర్స్ లో కావాలనుకుంటున్నా అలా రివర్స్ లో కావాలంటే ఇక్కడ రివర్స్ షార్ట్ అనేది ఏం లేదు ఇక్కడ రివర్స్ షార్టింగ్ ఏం లేదు దాన్ని ఏం చేయాలంటే ఏఎల్పి డాట్ రివర్స్ అని రాస్తాం రివర్స్ అనే మెథడ్ అప్పుడు మనకేమవుతుంది ఇక్కడ షార్టింగ్ జరుగుతుంది ఇక్కడ షార్టింగ్ జరిగింది ఈ షార్టింగ్ జరిగిన తర్వాత దాన్ని రివర్స్ చేసాం రివర్స్ చేసిన తర్వాత మనకి ఏఎల్పిని మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది ఎఫ్ఈ డిసిఏబి ఇలా రివర్స్ లో వస్తుంది ఓకే క్లియర్ అండి షార్టింగ్ రివర్స్ అనమాట మనకి క్లియర్ దిస్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆల్ఫాబిట్స్ లో అయితే చాలా ఈజీ 
ఆల్ఫాబెట్స్లో అయితే చాలా ఈజీ నెంబర్స్ వేలో నెంబర్స్ వేలో మనం చేయాలి ఇదే అనమాట మనకి అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అనేది ఇదే అనమాట మనకి లో టు హై హై టు లో ఇదే వర్క్ వర్క్ చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం అంటే మనకు అరే సార్ట్ నంబర్స్ అనమాట డాట్ హెచ్డిఎల్ ఈ కేసెస్లో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫీ అనే డీటెయిల్స్ తీసుకుంటున్నా ఫీ తీసుకుంటున్నా లెట్ ఫీ ఈక్వల్ టు ఒక రేలు స్ట్రింగ్ లాగా ఇవ్వద్దండి ఇది నెంబర్ లాగా ఇవ్వండి థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ థర్టీ థౌజండ్ లైక్ దిస్ ఇలా ఉంది మన దగ్గర డేటా ఇది ఇంటీజర్ అనమాట కంపల్సరీ నెంబర్ లాగే ఇవ్వాలి మీరు ఇప్పుడు ఈ నెంబర్లో ఉండే ఈ నెంబర్లో ఉండే వాల్యూని అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లెక్క ప్రింట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా అసలు అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి చెప్తారా అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే దేన్ని అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటాం అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే దేన్ని అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటాం స్మాల్ టు స్మాల్ టు బిగ్ ఎస్ స్మాల్ టు హై అంటే లో టు హై అనమాట లో టు హై నెంబర్స్ ని మనం అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటాం అదేవిధంగా హై టు లో అనేది దాన్ని డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటాం ఇక్కడ మనకి ఫీ డాట్ సార్ట్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తే ఫీ డాట్ సార్ట్ మెథడ్ అనేది యూజ్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుందంటే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు ఈ కేసులో మనకి ఏమవుతుందంటే నెంబర్స్ ని ఆల్ఫాబిట్స్ ఆర్డర్ లాగా కన్వర్ట్ చేసుకో అంటే అనుకొని అలాగే ప్రింట్ అవుతాయి ఇక్కడ చూడండి మనకు ఎలా ప్రింట్ అయిందో ఫస్ట్ మనకి థౌజండ్ వచ్చింది వన్ అనమాట ఫస్ట్ లెటర్ వన్ వన్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ వన్ మళ్ళీ టూ వచ్చింది మళ్ళీ తర్వాత త్రీ వచ్చింది మళ్ళీ తర్వాత ఫైవ్ వచ్చింది మళ్ళీ తర్వాత ఫైవ్ వచ్చింది ఇలా మనకి ఆర్డర్లో మనకి ఇది కరెక్ట్ అయినా మనకి ఆల్ఫాబెట్స్ ఆర్డర్లో ఉందా మనకి బట్ అసెండింగ్ ఆర్డర్లో అయితే ఉంది చూడదా మనకి ఎటువంటి అసెండింగ్ ఆర్డర్ సారీ ఇక్కడ లేదనమాట ఈ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇక్కడ ఉండాలి టెన్ థౌజండ్ ముందు ఫైవ్ థౌజండ్ ఉండాలి బట్ ఇక్కడ మనకి ఆల్ఫాబెట్స్ లాగే మనకి తీసుకునింది అనమాట అది రాంగ్ అనమాట మనకి మరి ఈ అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ చేయాలంటే ఎలా అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఈ కేసెస్లో మనకు రెండు పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తాం ఏ కమ బి అనేసి రెండు పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ అరే మెథడ్ ఏ కమ బిని మనం పాస్ చేస్తున్నాం అబ్జర్వ్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఏ కమ బి అనే రెండు వాల్యూస్ని మనం పాస్ చేస్తున్నాం ఆ రెండు వాల్యూస్ని మనకి ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే రిటర్న్ చేయాలి రిటర్న్ ఏ మైనస్ బి చేసి ఇట్స్ ఏ అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఏ మైనస్ బి చేసి ఇట్స్ ఏ అసెండింగ్ ఆర్డర్ బి మైనస్ ఏ చేసి ఇట్స్ ఏ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఇప్పుడు మనకి రిటర్న్ కంపల్సరీ రాయాలి రిటర్న్ కంపల్సరీ రాయాలి ఇలా సో నా సీరీస్ ఇప్పుడు మనకి ప్రింట్ చేసి చూద్దాం నా సీరీస్ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ టెన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ థర్టీ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అండ్ అదే ఆర్డర్లో మనకి ఇక్కడ బి మైనస్ ఏ అంటున్నా బి మైనస్ ఏ నా సీరీస్ ఇక్కడ ఈ కేసులో చూడండి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ థర్టీ థౌజండ్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ థౌజండ్ ఇట్స్ ఏ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఇట్స్ ఏ అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఓకే అర్థమైందా అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ సో ఇక్కడ అరే కాబట్టి ఈజీ అరే కాబట్టి ఈజీ మనం ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం ఇది ఒక అరే కాబట్టి ఈజీ అనమాట ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం ఆబ్జెక్ట్ కూడా మనం మన దగ్గర ఉంది కదా ఆల్రెడీ టేబుల్స్ లో మనం ప్రింట్ చేసాం కదా ఈ టేబుల్ నే కాపీ చేసుకుంటున్నా డైరెక్ట్ గా టేబుల్ ను కాపీ చేసుకుని ఆ టేబుల్ లో వచ్చేసి మనకి దీన్ని ప్రింట్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఈ అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ని దీనిలో నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా దీనిలో ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా సపోజ్ మనకి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే మనకి ఇలా కోర్స్ లిస్ట్ ఉంది ఇక్కడ టూ బటన్ తీసుకుంటా నేను ఇక్కడ మనకి టూ బటన్ తీసుకుందా ఆ టూ బటన్స్ ఏంటంటే టేబుల్ పైన మనకి టూ బటన్స్ బటన్ లో టు హై లో టు హై అండ్ అదేవిధంగా మనకి హ 
హై టు లో ఓ టు బటన్ తీసుకున్నాను సో క్లాస్ ఈక్వల్ టు బీటీఎన్ అండ్ బీటీఎన్ సక్సెస్ క్లాస్ బీటీఎన్ అండ్ బీటీఎన్ డేంజర్ ఇలా తీసుకుంటారు సార్ అవుట్పుట్ చూద్దాం యా అసీస్ హై టు లో సారీ లో టు హై అండ్ హై టు లో ఇక్కడ ఉన్న ఫీజు డీటెయిల్స్ వచ్చేసి నేను ఎప్పుడైతే ఈ లో టు హై అనే బటన్ని క్లిక్ చేస్తానో ఈ డేటా మొత్తం హై టు లో లో టు హై లా ప్రింట్ అవ్వాలి అండ్ సేమ్ లైక్ ఇక్కడ హై టు లో లో టు హై ఈ బటన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు లో టు హై ప్రింట్ అవ్వాలి ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తే హై టు లో ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకే ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ కేసులో ఎలా రాస్తాము నా దీనికంటే ఒక మెథడ్ రాస్తున్నా దీనికి వచ్చేసి ఆన్ క్లిక్ ఈక్వల్ టు ఎల్ టు హెచ్ అంటున్నా ఎల్ టు హెచ్ అనే మెథడ్ రాస్తున్నా అండ్ అదేవిధంగా మనకి ఈ బటన్ మనం హెచ్ టు ఎల్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు జావ స్క్రిప్ట్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫస్ట్ మెథడ్ రాద్దాం మనం ఫస్ట్ మనకి ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ ఏమి ఎల్ టు హెచ్ మెథడ్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకి అనదర్ ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ హెచ్ టు ఎల్ హెచ్ టు ఎల్ అండ్ ఎల్ టు హెచ్ అనమాట మనకి ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తానే మన డేటా అంతా మనకి ఏం కావాలంటే లో నుంచి హైకి వెళ్ళిపోలే లో నుంచి హై కంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి లో నుంచి హై కంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అసెండింగ్ గా డిసెండింగ్ గా అసెండింగ్ ఆర్డర్ అనమాట అసెండింగ్ ఆర్డర్ రాయాలంటే ఫస్ట్ మనకి షార్ట్ మెథడ్ ఆ షార్ట్ మెథడ్ దేని మీద రాయాలి ఈ కోర్సెస్ మీద రాయాలి సో ఫస్ట్ కోర్సెస్ తీసుకుంటున్నా కోర్సెస్ డాట్ షార్ట్ మెథడ్ ఈ షార్ట్ మెథడ్ లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే ఒక రెండు వాల్యూస్ ని మనం పాస్ చేయాలి అది ఏ కమ బి అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు ఇక్కడ మనకు రిటర్న్ చేయాలి రిటర్న్ చేసినప్పుడు ఏ మైనస్ బి చేయాలి సో ఫస్ట్ స్టెప్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఏ అంటే ఏంటే బి అంటే ఏంటంటే ఈ కేసెస్ లో మనకు అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ ఇక్కడ అరే షార్ట్ నెంబర్ ప్లేస్ లో చూడండి ఇక్కడ ఏ అనేది బి అనేది ఏంటంటే ఫస్ట్ రెండు వాల్యూస్ అనమాట ఈ ఫస్ట్ రెండు వాల్యూస్ మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే బి మైనస్ ఏ జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనకి బి అంటే థౌజండ్ ఇది టెన్ థౌజండ్ థౌజండ్ మైనస్ టెన్ థౌజండ్ థౌజండ్ మైనస్ టెన్ థౌజండ్ జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకి ఏదైనా మైనస్ వాల్యూ వస్తే వన్ బై వన్ మనకు హైకి లోకి అలా కన్వర్ట్ అవుతూ వెళ్తాయి అనమాట ఇక్కడ మనకి ఆ ఫంక్షనాలిటీ వాళ్ళది ఇన్బిల్డ్గా జరిగిపోద్ది ఇక్కడేం మనకేం రాసిన అవసరం లేదు ఇన్బిల్డ్గా జరిగిపోద్ది ఫస్ట్ రెండు వ్యాల్యూస్ కంపేర్ చేసుకుంటుంది మళ్ళీ తర్వాత రెండు వ్యాల్యూస్ కంపేర్ చేసుకుంటుంది తర్వాత రెండు వ్యాల్యూస్ కంపేర్ చేసుకుంటుంది తర్వాత రెండు వాల్యూస్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే అరే వాల్యూస్ ఈ ఏ కమ బి అనమాట ఈ వాల్యూ ఈ వాల్యూ కంపేర్ చేస్తుంది ఈ వాల్యూ ఈ వాల్యూ కంపేర్ చేస్తుంది అండ్ అదేవిధంగా మనకి ఈ వాల్యూ ఈ వాల్యూ కంపేర్ చేస్తుంది ఈ వాల్యూ ఈ వాల్యూ కంపేర్ చేస్తుంది ఈ వాల్యూ ఈ వాల్యూ కంపేర్ చేస్తుంది అలా ఒక్కొక్క వాల్యూ కంపేర్ చేసుకుంటే వెళ్తుంది బట్ ఇక్కడ వాల్యూ ప్లేస్ లో మనకి ఏముందంటే ఇక్కడ వాల్యూ ప్లేస్ లో ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఇక్కడ వాల్యూ ప్లేస్ లో ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఇది ఫస్ట్ ఏ అనుకుంటే ఇది బి అనుకుంటే ఈ ఏ బి లో మనకు కంపేర్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫీ డీటెయిల్స్ అనమాట మనకు కంపేర్ చేయాల్సింది ఇది ఏ అనుకుంటే ఇది బి అనుకుంటే ఈ ఏ లో ఉండే ఫీని ఎలా గెట్ చేస్తాం ఇక్కడ బి లో ఉండే ఫీని ఎలా గెట్ చేస్తాం చెప్తారా ఏ లో ఉండే ఫీని ఎలా గెట్ చేస్తాం బి లో ఉన్న ఫీని ఎలా గెట్ చేయొచ్చు అంతే ఏ డాట్ ఫీ బి డాట్ ఫీ ఇక్కడ మనకి ఏ అనేది ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ బి అనేది సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ దాంట్లో ఉండేది కంపేర్ చేయాలనుకుంటే ఏ డాట్ ఫీ మైనస్ బి డాట్ ఫీ దట్స్ ఇట్ అయిపోయి అండ్ అదేవిధంగా మనకి రివర్స్ ఇక్కడ ఇది డిసెండింగ్ ఆర్డర్ రివర్స్ వచ్చేసి బి డాట్ ఫీ మైనస్ ఏ డాట్ ఫీ ఇప్పుడు మనకి కోర్సెస్ లో మనకి మొత్తం అంతా షార్టింగ్ ఆర్డర్ లో మనకు వచ్చిన వాల్యూ అనమాట ఇది ఇది మనకి డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో వచ్చిన వాల్యూ అంటే ఇది అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఇది డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో వచ్చిన కోర్సెస్ అనమాట మనకి ఇప్పుడు ఇది రావాలంటే మళ్ళీ ఏం చేయాలి ఇది మొత్తం అంతా మళ్ళీ పర్ఫామ్ చేయాలి ఇది మొత్తం అంతా మనకి ఇక్కడ ఉన్నట్టు యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎలాగైతే ఉందో అలా మనకి ఇక్కడ రిపీట్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇది కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ రిపీట్ అవ్వాలి ఇది ఇక్కడ రిపీట్ అవ్వాలి ఇది కూడా ఇక్కడ రిపీట్ అవ్వాలి దట్స్ ఇట్ నా సిరీస్ నో ఒకసారి మనకి అవుట్పుట్ చూద్దాం లో టు హై చేస్తున్నా నా సిరీస్ 
టెన్త్ ఓయన్ ట్వెల్త్ ఓయన్ థర్టీన్త్ ఓయన్ ఫిఫ్టీన్త్ ఓయన్ ఫిఫ్టీన్త్ ఓయన్ ఎయిటీన్త్ ఓయన్ ట్వంటీత్ ఓయన్ అదేవిధంగా హైట్లో చేస్తున్నా నసీస్ ట్వంటీత్ ఓయన్ ఎయిటీన్త్ ఓయన్ ఫిఫ్టీన్త్ ఓయన్ ఫిఫ్టీన్త్ ఓయన్ థర్టీన్త్ ఓయన్ ట్వెల్త్ ఓయన్ టెన్త్ ఓయన్ హైట్లో అండ్ లో టు హై దట్స్ ఇట్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రాసిన వాల్యూ మొత్తం రిపీట్ అవుతుంది ఇక్కడ రిపీట్ అవుతుంది ఇక్కడ రిపీట్ అవుతుంది ఇన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వకుండా నేను ఏం చేస్తానంటే దీని మొత్తాన్ని నేను ఈ మొత్తాన్ని ఒక ఫంక్షన్లో నేను పెట్టేసుకుంటాను కట్ చేస్తున్నా ఒక ఫంక్షన్ రాసుకుంటున్నా సో ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ నేమ్ వచ్చేసి డేటా అనేది ఒక ఫంక్షన్ నేమ్ తీసుకుంటున్నా డేటా అనేది ఒక ఫంక్షన్ దీని లోపల నేను పెడుతున్నా దీని లోపల నేను పెడుతున్నా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది నా ఓన్ డిఫైన్ ఫంక్షన్ నేమ్ అనమాట ఇప్పుడు మనకి ఈ ఫంక్షన్ మనకి కాల్ అయితేనే ఈ ఫంక్షన్ మనకి కాల్ అయితేనే మనకి ఇక్కడ డేటా అనేది ప్రింట్ అవుతుంది కాల్ అయితేనే డేటా ప్రింట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది ఫంక్షన్లో రాసాం నేను స్క్రిప్ట్లో రాయలేదు ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అనేది ఈ స్క్రిప్ట్ లోడ్ అయ్యేదాన్ని బట్టి మనకు కాల్ అవ్వాలి స్క్రిప్ట్ లోడ్ అయ్యేదాన్ని బట్టి అంటే డేటా అనే ఫంక్షన్ని ఈయన కాల్ చేసి సరిపోద్ది స్క్రిప్ట్తో పాటు ఆఫ్టర్ ఈ ఫంక్షన్ క్రియేషన్ తర్వాత స్క్రిప్ట్తో పాటు డేటా ఇది కాలింగ్ ఫంక్షన్ ఈ కాలింగ్ ఫంక్షన్ కాల్ అయితే కాల్డ్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మనకి ఇది కాల్ అవుతుంది నా సిది ప్రింట్ అయింది ఇప్పుడు ఇదే ప్లేసెస్లో నేను చేస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు ఈ డేటా అనేది ఫంక్షన్ అనమాట ఇదంతా ఫంక్షన్ ఇందంతటిని మళ్ళీ రాయకుండా దాని ప్లేస్లో మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే డేటా అనే ఫంక్షన్ రాయొచ్చు అండ్ దీని ప్లేస్లో మనకి డేటా అనే ఫంక్షన్ మనం రాయొచ్చు చూడండి ఫంక్షన్ వన్ టైం రాసాను ఫన్ టైం ఫంక్షన్ వన్ టైం రాసాను మెనీ టైమ్స్ కాల్ చేస్తున్నా స్క్రిప్ట్తో పాటు కాల్ చేయాలి ఎల్ టు హెచ్ ఫంక్షన్ కాల్ అయినప్పుడు కాల్ అవ్వాలి హెచ్ టు ఎల్ అనేది కాల్ అయినప్పుడు కాల్ అవ్వాలి నా సిరీస్ హై లో టు హై క్లిక్ చేసిన సిరీస్ టెన్త్ ఓయన్ ట్వెల్త్ ఓయన్ థర్టీన్త్ ఓయన్ ఫిఫ్టీన్త్ ఓయన్ ఫిఫ్టీన్త్ ఓయన్ ఎయిటీన్త్ ఓయన్ ట్వంటీత్ ఓయన్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా మనకి హైట్ లో చేస్తున్న ట్వంటీత్ ఓయన్ ఎయిటీన్త్ ఓయన్ ఫిఫ్టీన్త్ ఓయన్ ఫిఫ్టీన్త్ ఓయన్ థర్టీన్త్ ఓయన్ ట్వెల్త్ ఓయన్ టెన్త్ ఓయన్ క్లియర్ క్లియరా ఓకే ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇక్కడ వరకు సో చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అంతకుమించి ఇంకేం చెప్పలేదు వీటి గురించి ఎందుకంటే అంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనకి ఇక్కడ మనకి చేసిన ఫంక్షనాలిటీస్లో మనం ఏం చేసామంటే ఇప్పుడు వరకు ఇక్కడ మనకి చూడండి ప్రైస్ లో టు హై ఈ బటన్ క్లిక్ చేయగానే మనకు లో టు హైకి వెళ్ళిపోతుంది సేమ్ అలాంటి ఫంక్షనాలిటీ చేసాం అండ్ ప్రైస్ హై టు లో హై టు లో అంటే ఇక్కడ హై టు లో అనమాట ఓకే లో టు హై అండ్ హై టు లో ఇక్కడ న్యూవెస్ట్ న్యూవెస్ట్ ఫస్ట్ అంటే న్యూవెస్ట్ ఫస్ట్ అనమాట ఈ న్యూవెస్ట్ ఫస్ట్ అనేది ఏంటంటే ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్కి ఒక ఐడి ఉంటుంది అనమాట ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్కి ఒక ఐడి ఉంటుంది సో దాన్ని ఎలా చేస్తామంటే ప్రతి ఒక్క కోర్స్కి ప్రతి ఒక్క కోర్స్కి మనకి ఐడి అనేది జనరేట్ అవుతుంది డిఫాల్ట్గా ఐడి అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఏ ఐడి అయితే బిగ్గర్గా ఉంటుందో అది న్యూగా వచ్చినట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఐడి అనేది డిఫాల్ట్గా మనకి ఏమైతే అంటే యునిక్గా ఉంటుంది అండ్ రిపీటెడ్గా ఉండదు ఒక్కొక్క కోర్స్కి ఒక యునిక్ ఐడి ఉంటుంది ఇక్కడ నేను ఐడిస్ నేను పెట్టేస్తున్నా ఇక్కడ మనకి ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ అండ్ నేను కొత్తగా యాడ్ చేసే వాల్యూ మనకి ఏమైతే అంటే ఇక్కడికి వస్తుంది కొత్తగా యాడ్ అయ్యే వాళ్ళు మనకి ఈడికి వస్తుంది ఇక్కడ నేను ఏం యాడ్ చేస్తున్నా అంటే ఎయిట్ అనేసి యాడ్ చేస్తున్నా ఇక్కడ మనకి ఫోటోషాప్ మన దగ్గర ఇమేజెస్ ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయండి జావా నోడ్ పైథాన్ రియాక్ట్ జేఎస్ జావా హెచ్టిఎంఎల్ ఉంది సెకండ్ నేను కొత్త కోర్స్ని యాడ్ చేస్తున్నా హెచ్టిఎంఎల్ హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ ఇక్కడ మనకి హెచ్టిఎంఎల్ డాట్ జేపీజీ హెచ్టిఎంఎల్ డాట్ జేపీజీ డ్యూరేషన్ ఒక టెన్ డేస్ అండ్ ఫీజ్ త్రీ థౌజండ్ ఇది ఒక కొత్త కోర్స్ అనమాట మనకి కొత్త కోర్స్ అనేది మనకి ఏమైతే అంటే కిందికి డౌన్కి వెళ్ళిపోద్ది మనకి ఇక్కడ సపోజ్ ఇదే వాళ్ళు మనకి ఓపెన్ చేద్దాం ఇక్కడ కొత్త కోర్స్ ఏమైతుంది అంటే మనకు కిందికి వెళ్ళిపోద్ది చూడండి హెచ్టిఎంఎల్ మనకు వచ్చింది బట్ నాకు కొత్తగా యాడ్ అయిన వాల్యూ టాప్ లెక్ కావాలనుకుంటున్నా కొత్తగా యాడ్ అయిన వాల్యూ టాప్ లెక్ కావాలనుకుంటున్నా సో ఇప్పుడు ఈ కేసెస్లో మనకి ఇప్పుడు ఈ కేసులో మనకి ఇక్కడ బటన్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నా ఈ బటన్ వాల్యూ మనకి ఇక్కడ మనకు న్య
న్యూ అరైవల్ అంటే కొత్తగా వచ్చిన వాల్యూ అనమాట సో ఇక్కడ మనకి న్యూ అని రాస్తున్నా న్యూ న్యూ అనే ఫంక్షన్ నేను ఇప్పుడు రాద్దాం సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నా అంటే న్యూ అనే ఫంక్షన్ రాస్తున్నా సో ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ నేమ్ న్యూ న్యూ అనేది ఒక కీవర్డ్ అనమాట అది సో నేను న్యూ వన్ అని పెడుతున్నా న్యూ వన్ అని ఇక్కడ న్యూ వన్ ఓకే న్యూ వన్ న్యూ వన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ వస్తున్న ఐడి వాల్యూస్ ని సార్టింగ్ చేయాలి ఇక్కడ వస్తున్న ఐడి వాల్యూస్ ని సార్టింగ్ చేయాలి ఐడి వాల్యూ ఏదైతే కొత్త అంటే ఏదైతే బిగ్గరగా ఉంటుందో ఐడి వాల్యూ ఏదైతే బిగ్గరగా ఉంటుందో అది న్యూగా వచ్చినట్టు ఓకే ఐడి వాల్యూ ఏదైతే బిగ్గరగా ఉందో అది న్యూగా వచ్చినట్టు ఆ వాల్యూని బేస్ చేసుకుని రాయాలంటే కూడా మనకి ఏం చేద్దాం అంటే సార్టింగ్ మెథడ్ కోర్సెస్ డాట్ సార్ట్ మెథడ్ ఈ సార్ట్ మెథడ్ లో మనకు ఏ కమ బీని పాస్ చేస్తున్నా ఈ ఏ కమ బీని పాస్ చేసిన మనకి రిటర్న్ ఏ డాట్ ఐడి సారీ బి డాట్ ఐడి మైనస్ ఏ డాట్ ఐడి ఇక్కడ మనకు ఐడి అనేది బిగ్గర్ నెంబర్ అనేది న్యూగా వచ్చిన కోర్స్ అనమాట ఓకే న్యూగా వచ్చిన కోర్స్ ఇక్కడ మనకి బి డాట్ ఐడి అంటున్నాము అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అనమాట డిసెండింగ్ అండర్ అంటే హై టు లో అనమాట ఇక్కడ మనకు ఐడి వాల్యూ ఏదైతే బిగ్గరగా ఉందో టాప్ లోకి వెళ్తుంది సో ఇలా అయిన తర్వాత మనకి ఏం చేయాలి మళ్ళీ ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేయాలి ఫంక్షన్ వన్ టైం రాస్తున్నా మెనీ టైమ్స్ మనకి కాల్ చేస్తున్నా ఇది ఎందుకోసం అంటే ఓన్లీ ఇటరేషన్ కోసమే ఇదంతా ఇదంతా ఇటరేషన్ కోసమే ఆ ఇటరేషన్ లో మనకు కోడ్ అంటే ఇక్కడ ఉండే వాల్యూ అంతా ఫిల్టరింగ్ అవ్వాలంటే సార్ట్ మెథడ్ ఇక్కడ చూడండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సార్ట్ మెథడ్ నా సీ దిస్ ఇక్కడ మనకి డిఫాల్ట్ గా మనకు యాంగ్లర్ ఉంది అండ్ హై టు లో అని క్లిక్ చేస్తే ట్వంటీ తో ఇవన్నీ వస్తాయి అండ్ లో టు హై చేస్తే లో వాల్యూస్ వస్తాయి అండ్ న్యూ అరైవల్ చేస్తే న్యూ అరైవల్ నా సీ దిస్ హెచ్టిఎంఎల్ టాప్ లో ఉంది ఫోటోషాప్ నెక్స్ట్ ఉంది నెక్స్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ ఉంది నెక్స్ట్ నోడ్ ఉంది నెక్స్ట్ పైతాన్ ఉంది నెక్స్ట్ జావా ఉంది నెక్స్ట్ రియాక్ట్ ఉంది ఇలా ఉంది ఏదైనా సరే మనకు ఇక్కడ కొత్తగా యాడ్ చేసే వాల్యూస్ అన్ని కొత్తగా వాల్యూస్ ని యాడ్ చేసేటప్పుడు మనకు ఐడి అనేది మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది దాన్ని బేస్ చేసుకుని రాస్తాం క్లియరా దిస్ ద కాన్సెప్ట్ పాపులారిటీ అండ్ ప్రైజ్ హై టు లో లో టు హై అండ్ న్యూస్ట్ ఫస్ట్ క్లియర్ సో టుమారో వచ్చేసి ఈ ప్రైజ్ రేంజ్ చూద్దాం సో ప్రైజ్ రేంజ్ మనకు థౌజండ్ నుంచి టూ థౌజండ్ వరకు లేదనుకుంటే థౌజండ్ నుంచి టూ థౌజండ్ లేదనుకుంటే మినిమం థౌజండ్ లేదనుకుంటే మాక్సిమం ఫోర్ థౌజండ్ ఇలాంటి ఫంక్షనాలిటీ టుమారో చూద్దాం ఓకే ఇది ఫిల్టర్ కాన్సెప్ట్ అనమాట ఆ ఫిల్టర్ కాన్సెప్ట్ టుమారో చూద్దాం ఓకే సో దిస్ ఫర్ టుడే క్లాస్ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే క్లారిఫై చేసుకోండి